Cengiz Han gibi zamanının en büyük hükümdarının Müslüman olması hem İslam dünyası için güvenlik sağlayacak hem de hakime olduğu topraklarda Müslümanlığın topluluklar halinde kabul edilmesine vesile olacaktı. Bu sebeple Cengiz Han'a Müslümanlığı tebliğ etmekle görevli bir heyet oluşturuldu. Çok uzun ve meşakkatli bir yolculuk sonunda Cengiz Han'ın bulunduğu bölgeye vardılar. Huzura kabul edildiler. Cengiz Han, evet buyurun sizi dinliyorum der. Hanlar Han'ı Cengiz Han, sizi İslam'a davet etmekle görevlendirildik. İslam dediğiniz nedir? Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla tüm insanlığa tebliğ edilen son hak dindir. Peygamber dediğiniz nedir? Peygamber yerlerin göklerin yaratıcısının yeryüzündeki seçilmiş temsilcisidir. Olabilir. Fakat Tengiri'nin buradaki temsilcisi de benim. Ama size bir kitap indirilmedi. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an indirildi. Kitabınız Kur'an'da ne yazıyor? Kısaca bahsedin bakalım. Temsilciler İhlas suresini okurlar. Cengiz Han surenin tercüme edilmesini ister. Çünkü hiçbir şey anlamamıştır. Temsilciler sureyi tercüme ederler. De ki o Allah birdir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. O doğurmamıştır ve doğrulmamıştır ve hiçbir şey onun dengi değildir. Bunun üzerine Cengiz Han gülümser ve şöyle der. Siz bunları daha yeni mi öğrendiniz? Bu anlattığınız şeyler bize yeni değil. Biz binlerce yıldır bunları bilir ona göre yaşarız zaten. Biz Tanrı'nın tek olduğunu, doğmadığını, doğurmadığını ve onun üzerinde hiçbir varlık olmadığını sizin soyunuz çamurdan ve tahtadan, taştan yaptığınız putlara taparken biliyorduk. Burada Tanrı'nın tek temsilcisi benim demiştir. Bu sözler size garip gelmiş olabilir. Fakat Moğolların inancına göre Cengiz Han Tanrı tarafından Moğol halkına kurtulucu olarak gönderilmiştir. Ve anlatılan şu hikaye çok yaygındır. Cengiz Han halkını içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak için 10 gün bir mağaranın kavuğunda tam bir veç içinde Tanrı'ya yalvarır. Bu 10 günlük süre sonunda Tanrı'dan senin dileğini, yalvarışlarını kabul etti. Dışarı çık, her nereye gidersen muzaffer ol diye bir ses işitir. Tanrı desteğinde kazanan Cengiz Han nereye gitse zaferle döner. Hal böyleyken kanaatimizce halkının gözünde bu denli kutsal olan bir hükümdarın dinini değiştirmesi halkı tarafından kabul görmeyecek hatta kendisine olan inancın ve güvenin zayıflamasına yok olmasına neden olacaktı. Bu sebeple Cengiz Han din değiştirmeyi hiç düşünmemiştir. Hanlar Hanı Cengiz Han bir husus daha var. Neymiş söyle bakalım. Katipzade diye bir kanal var. Çok kaliteli bir kanal. Sizi bu kanala abone olmaya davet ediyoruz. Cengiz Han gülümser ve şöyle der. Ben zaten aboneyim. Sen bunu hala abone olmamış olanlara söyle.